Nee, muss ich ja schmieren. Welchen Zucker nimmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Weil liegt der Hund denn heute so komisch da? Ja, er hat Muskelkater, sagt Dr. Bremi. Wie kommt das denn nun? Ja, ich war ja mit Volker im Kino. Was habt ihr gesehen? Udo, ich weiß es nicht mehr. Sie wollte irgendwo hin und dann oh. trifft sie ihn. Oh. Was weiß ich. Äh, aber war schön. Schön. Aha. Ja, und dann hatten wir den Abend nur einen Hundesitter, weil Timo nicht konnte und Rocky soll nicht allein sein weil er jetzt immer die Gumminupsis von der Fernbedienung und von der Telefone abkaut. Ja. Na ja, und dann hatten wir diesen Hundesitter und äh, da muss wohl was vorgefallen sein, <lacht> sagte die Nachbarin A. Was? Dieser Mann soll mit dem Hund fast eine Viertelstunde draußen rumgelaufen sein. Nee, ne? Also... Du, wir kommen nach Hause, da sitzt dieser Hundesitter da, feist auf dem Sofa und das arme Tier liegt der Länge nach auf dem Teppichboden. Ja, und? Er kam ja nicht mal mehr aufs Sofa hoch und jetzt sagt Dr. Brieme, er hat Muskelkater und braucht Wärme, und muss gedehnt werden. Ja, nu? Ja, wenn ich an sein Bein ziehe, dann schlägt er schon. Muskelkater bei Tiere, also, wo ich da wohl glaube, ist beim Braunbär. Ja. Wenn der ein halbes Jahr in der Bärenhöhle liegt, dann ist er auch erstmal unter Muskeln, wenn das wieder losgeht. Was? Ja, dies gelaufen denn. Mein Kanadienvogel auch, der hat an den Beinen keinerlei Muskeln. Sehr näher. Ja, von die Käfig sitzen. Franz, das was anderes. Was? Die haben immer so dünne Beine. Wo sollen so Vögel den Muskelkater haben? Wieso, die haben ja Oberschenkelmuskeln. Das siehst du ja bei Hähnchen. Ja, Hähnchen haben vielleicht mal Muskelkater, aber nicht mal so ein Flamingo. Hm. Da geht das ganze Bein so bleistiftartig in den Pürzel über. Ah. Der, der hat ja keine Schenkel. Das, hm. wo, wo soll der denn Muskelkater haben. Ja, in der Arschbacken. Wie bitte? Ja, in der Arschbacken. Die stehen ja auf ein Bein teilweise. Ja, und nu? Ja, dann mach das mal. Aber du bist ja kein Flamingo. Ja, danke für den Hinweis. Sir. Ja, nee, hat er ja recht, oder? Das ist er ja nun mal nicht. Dann nimm eben mal Wildgänse. Du kannst ja die Keule fressen. Dann haben sie auch Muskelkater. Ja, auch. Aber was meinst du, was die jetzt für Muskelkater in den Flügel haben? Nach 10.000 Kilometer rumfliegen. Ja, aber wenn sie jetzt weiter rumfliegen, dann sind sie ja austrainiert. Dann haben sie ja keinen Muskelkater. Ja, was sollen sie denn noch fliegen? Sie sind ja jetzt da. Sie eiern ja auch nur noch zu Fuß auf den Feldern und auf den Wiesen rum. Ja, warum eigentlich? Ja, weil sie Muskelkater haben. Hört ihr eigentlich zu? Mit Kleinkern, lieber kriegt sie nicht. Also, also, lass das sein, die ist immer. Ja, du brauchst Schrot. Also, ja, doch. Mhm. Guck mal, Rocky, er steht wieder. Halleluja. Ja, alles wieder gut. Ja, mein Süßen, dann setz dich mal schön hin. Ja. Was brauchst du noch, Franz? Ich brauche noch Stadtzentrum mit zehn Buchstaben hinten T. Mediamarkt? Ach, die? Ja. Nee, muss ich ja schmieren. Mädchen, sogar nimm dir selber, ne? Was ist morgen angesagt? Ich mach mit Mario eine Wanderung zum Waldschlösschen. Hm. Ah, wollt ihr schon branchen? Nein, wir nehmen uns was mit. Das ist eine Wanderung. Ja, was wollt ihr denn dann in Waldschlösschen? Ja, von da gehen wir denn zurück. Wo ist denn da das Wandern? Es ist ja auch gleich um die Ecke. Wandern ist ja eine zielgerichtete Streckenüberwindung. Sonst ah. wär's ja nur ein Spaziergang. Ach, du meinst, wenn ich abends noch mal an den Kühlschrank tape, dann ist das Wandern von wegen zielgerichtet. Wieso ist das Wandern, wenn du in deine Wohnung rumeierst? Hallo? Oder nimm mal Schlafwandern durch die Wohnung. Das heißt Wandeln. Ach ja. Äh, was ist das denn nun noch? Da weiß ich doch nicht. Man wandelt doch mal umher, Georg. Ja, Wandeln ist, 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 ist umher oder was und, und nicht von A nach B. Ja, wo ist denn dann der Unterschied zwischen Wandern und Spazieren gehen? Wandern ist in der Natur von A nach B, weil man wandert ja nicht durch ein Stahlwerk oder was. Da geht ja auch keiner spazieren. Danke, Franz. Ja. Und überhaupt. Ich bin mal in der Abenddämmerung nur mit Badehuse und Flipflopse eine 7 Kilometer Strecke von der großen Düne von Akashan. Oh, wo ist das? Frankreich unten links da irgendwo. Ja. Von der großen Düne von Akashan ja. 7 Kilometer bis zum Campingplatz mit Luftmatratze. Ich denke mit Flipflops. Nein, die hatte ich unter den Arm. Wie? Die Matratze und dann war das noch nicht mal der richtige Campingplatz. Alles klar. Jetzt die Frage. War das Wandern oder Spazieren gehen? Weil von der Natur her und dem Allgemeinvorhaben war es ja wanderartig. Ah. Aber vom Tempo her mehr so ein Tatern. Ja, wahrscheinlich mehr so ein Wanken. Guck, jetzt rudert er wieder. Hallo. Nee, finde ich gar nicht diesmal, oder? Oh. Wandern ist in einem bestimmten Tempo und Spazieren ist gemächlicher. Beim Wandern hat man denn so einen Rucksack dabei und da hat man denn noch eine Flasche... Drin. Ich war ja mit Timo in Heidepark oh. und da hatte er eine Apfellift mit und ich einen Zoom-Kiss. Und der Heidepark ist ja in der Natur. 
Sonst heißt das ja nicht Heidepark. Ja, und nun? Ich sag, Timo, in der Viertelstunde macht die Krake zu. Wenn du noch mal fahren willst, also dann mal zügig. Ja. Das ist auf einer ganz anderen Seite. Ja. ja, das ist denn ja Wandern, wie du sagst. Außerdem machen Franz und ich ja morgen auch mit der Tankstellenklicke eine Radwanderung. Ja. Und da haben wir ganz normale Schuhwerke an. Oder, Franz? Ich zieh meine Stofftunschuhe an. Ja, wo ist denn da der Unterschied zwischen einer Radwanderung und einer Radtour? Ja, wir wandern und schieben dabei die Räder. Ja, wozu brauchst du denn das Fahrrad? Ja, da ist ja die Kiste. Bier hinten drauf. Oh, du lass ihn, er kennt da nichts von. Komm, mach du dein Rätsel da. Ich brauch noch Grad Einteilung beim Thermometer mit fünf Buchstaben vorne S. Der geht ja nur sechs Grad. Wie? Ja, sechs. Ah, oh, passt. Was gibt's Neues? Was hast du denn da für ein Pflaster an der Lippe, Franz? Was? Ihr habt gestern so eine Wette gemacht im Waldschlösschen. Ach, ihr wart auch in Waldschlösschen? Geh euch wollte doch hin. Wir haben da ja einen Parkplatz gerastet beim Wandern. Ja, und wir waren da ja auf Zwischenstopp von der Vatertagsradwanderung mit der Tankstellenklicke. Ah. Und da hatte Bobo eine Wette gemacht, dass Franz eine brennende Kerze nicht aussaugen kann. Ah. Was soll man denn da aussaugen? Ja, die Flamme. Aber ja, tickt ihr noch nicht, Dick? Warum kann ich das? Was sagt er? Ja, normalerweise kann er das. Du saugst ja der Kerze die Luft weg, also... Mhm. Als wenn du auf der anderen Seite von der Kerze an Pusten bist. Ja, du musst ja saugen wie so ein Staubsauger. Man, 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 man. Was sagt er? Er saugt seine Weihnachtsbaumkerzen auch mit Staubsauger aus, wo er nicht hinkommt. Ja. Sag mal, der muss ja ganz dicht ran. Ja, nee. Und das war der Streit, weil Franz hat die Flamme letztendlich praktisch ausgelutscht. Aha. Und dann meinte Bobo, nur gilt das nicht. Meine. Dann wollte ich noch zum Thema Sauchdruck beisteuern, dass äh, man ein ausgeblasenes Ei durch dieselben Löcher wieder vollsaugen kann. Sind die mit die Skelbe und alles? Ja, und da guckte aber die Kellnerin schon ein bisschen sparsam. Und Franz wollte noch die Flamme von einem Sambuga absaugen. Mhm. Dann brannte irgendwann eine Tischdecke. Ihr habt doch da wohl nicht Hausverbot gekriegt. Nee, sie haben nur gesagt, bitte gehen Sie jetzt. Aha. Hast du denn davon gar nichts mitgekriegt, Georg? Ja, da war ich wohl schon weg. Also, wir hatten hier nur draußen auf so einer Bank gesessen und Butterbrote gegessen. Und dann kriegte ich hier einen Platzverweis. Guck an. Also sag mal, was macht ihr denn da? Der feine Herr Alas. Ja, da stand so ein Drehorgelspieler und der wollte denn hinterher Geld einsammeln. Ja, schön. Ich sag, können Sie mir mal erklären, was Sie hier für eine Leistung erbracht haben? Wie? Ja, wenn er jetzt ein Instrument gespielt hätte, aber ich sage, Ihre Leistung besteht doch nur darin, diese Kurbel zu drehen da. Georg. Und wenn da jetzt einer ein Kofferradio hinstellt, dann soll ich ihn auch Geld auf den Teller schmeißen, oder was? No. Ja, und dann gab ein Wort das andere und hinterher hieß es, er hätte Leberwurst den ganzen Gesicht und an seine Melone gehabt. Georg. Und dann sollte ich noch mit aufs Revier. Hättest du mit uns fahren können? Ja, danke. Also ihr seid ja unmöglich. Also. Folge und ich haben schön den ersten Helene Fischer gesehen. So geht das ja auch mal. Was brauchst du noch, Franz? Was? Er braucht noch Äste, Lette oder Litauer mit fünf Buchstaben. Franz mit fünf, das ist ja wohl der Lette. Nee, muss ich ja schmieren. Mich und sogar nimmt ihr selber, ne? So. Safe the date. Was? 14.06. Der Klingeln der Hochzeitsglocken. Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Also, also Leute, geht's noch? Mein Verlobter und ich haben gestern beim Standesamt angerufen. Der Termin steht. Die Uhrzeit müssen wir noch mal sehen. Meine Güte, ihr habt ja eine. Ja, mein Verlobter also. wollte das Ganze gerne noch von Sommerurlaub unter Dach und Fach bringen. Oh. Weil er kennt da ein Wellnesshotel in Sachsen-Anhalt. Mit Ehepartnerrabatt. Ah. Und das nehmen wir dann ja gerne mit. Ja, was soll das auch, ne? So. Du, sie stellen dir einen Carportplatz für dein Auto. Oh. Und äh, sie geben dir 30% auf den Nordic Walking Schnupper vormittag. Hm. Und auf eine Paarbehandlung mit Apfelfango. Apfelfango? Apfelfango. Äh? Das ist, warte, Verwöhnpaket 2. Mit Apfelfango auf eine Softpackliege. Und genießen Sie eine Tageswanderung inklusive Freigetränk und Bustransfer durch das historische Wittenberg auf den Spuren von M. Luther. Allein schon. Ja, das sind wohl der Reiseleiter, oder? Was? Wie? Nee, Franz Lachmann, also oh, ja. Ja, ja, und dann machen wir ja Honeymoon und dann mal Urlaub in ein. Und äh, weißt du, mein Verlob, der sagt den auch. Da muss man da nicht nochmal extra los. Ach, das ist ja praktisch. Und wir haben den Tropfen nochmal angerufen. Also, Sie haben täglich abends Candlelight Barbecue mit zwei Sorten Fleisch. Oh, schön. Weil im Internet stand das gar nicht. Aber sowas hat der Volker ja geahnt. Äh, dann verlobt doch. Ja, wieso? Ja, nur so. Zwei Sorten Fleisch, ja, was denn sonst? Was sagst du, Franz? Ja, mehr gibt's ja auch gar nicht wie Schwein und Kühe. Ja, nee, also. warte mal. Auf jeden Fall gestern 
Da saß mein Verlobter denn vor mir und fragte mich auf einmal, Stephanie, nimmst du diesen Ring von mir? Oha! Ich sag ja gerne, der ist ja richtig edel. Und dann hat er gleich draufgeklickt. Wie, was draufgeklickt? Wo saß er denn? Ja, ein PC und dann in diesen Warenkorb, denn bei QVC. Oh. So ein echter Perler, die Mare, oh. mit einer Muschelkernperle. Der müsste denn morgen kommen. Oh. Und dann hat er ja auch noch einen Löffelbattler dazu bestellt, weil es ist ja denn vom Versand her eins. Was ist das denn? Ja, ein silikon löffelbattler Da legt man den Kochlöffel drauf beim Kochen. Wie, was? Wo liegt ihr denn also, eure Kochlöffel drauf? Also, ja, äh, also, nee. oh. Manchmal habe ich das Gefühl, ihr, ihr seid stehen geblieben. Ja, ja. ja. Ich entwickle mich ja weiter. Bin jetzt verloren. Ja, doch, meine Güte. Nee, bitte. Äh, also. Das musst du nie selber wissen. Oh. Rätsel fertig? Hä? Rätsel. Äh, hier war los. Ich brauch denn noch deutsches Wappentier mit fünf Buchstaben. Das ist ja so ein Vogel. Aha. Pass. Hier, mich interessiert nimmt ihr selber, ne? Was ich mal fragen wollte, oh. kann man das Werk eines Künstlers noch mögen und für gut heißen, wenn man den Künstler selber verachtet. Meinst du jetzt rein menschlich, oder was? Ja, genau. Oh, oh, das ist eine hochphilosophische Frage. Oh. Da gibt es ja aktuell eine robuste Diskussion um Werk und Person Richard Wagner. Ja. Wer ist das denn nun wieder? Ach, die ist wo Merkel immer hingeht. Nein, nein, ich meine Justin Bieber. Wie, was sagt er mit? Ja, der hat doch auf seine Deutschland-Tournee die süße cappuccino äffchen mit nach Deutschland gebracht ah. und nicht wieder abgeholt, weil er ist ja schon wieder weg. Ah. Und nun hat er den Affen einfach in einen Käfig sitzen lassen. Wer ist das denn? Er ist ein Cappuccino-Affe. Nein, der andere. Das ist ein Star. Ich bin Bieber. Ah. Franz, auf jeden Fall finde ich seine Lieder jetzt vielleicht auch nicht mehr gut, oh. weil... Oh. Menschlich geht das ja gar nicht. Das ist ja ein Affe. Moment mal, Rolf. Also wirklich. Also du meinst, Werk und Schöpfer sind nicht zu trennen. Mhm. Sagen ja viele, bei Wagner ja auch. Du, deswegen überlege ich ja momentan, ob ich überhaupt noch Bayern-Fan sein kann. Ach, wegen Hönes jetzt? Wieso Hönes? Der hat sich doch längst entschuldigt. Ah. Nee, weil sie sich jetzt ja Götze geholt haben. Und das geht ja nun gar nicht, weil Götze ist Jassim Bieber-Fan. Und das geht ja wohl nur gar nicht, wegen den Affen. Also wenn Götze öffentlich sagt, ja, ja. ich distanziere mich von Bieber Hä? wegen seinen Affe, dann will ich nichts gesagt haben. Ach so, und äh, die Musik von Bieber vor den Affe? Kann ich ja weiterhin gut finden. Also. Ja, Götze denn ja auch. Ja. Und dann kann ich ja Bayern-Fan bleiben, weil da war das ja mit den Affen noch nicht. Du, anderer Fall. Ich sitze da mit meinen Verlobten von Fernseher. Und dann kommt das Boot. Ich bin jemand am Fernsehen. Franz, ein bisschen Geduld noch. Naja, Volker sagt, stell den Film bitte aus. Also. Da spielt Semmelrogge mit. Der ist bei mir unten durch. Ach, wegen seiner Trunkenheitsfahrten. Da hat er sich doch längst für entschuldigt. Nein, nein, äh. Martin Semmelrogge hat doch auf Mallorca oh. die Balkonmöbel von Uwe Ochsenknecht geklaut. Ja. Und das geht ja nur gar nicht. Hallo? Also, Wenn Mario Götze Bieber vor den Affen mögen darf, dann kann man sich doch noch das Boot angucken. Das war ja vor der Balkonmöbel. Was? Wo? Ach so, ja. Was? Das gilt ja aber auch nicht immer. Also, nimm mal Hugh Grant. Oh. Der hat sich ja mal in sein Auto von einer Liebesdame den oh. fünften Gang einlegen lassen. Ach ja. Aber seine Filme waren doch vorher schon üdig. Wie bitte? Also ja, immer nur Liebe und... Aber und, und. Also. Nee, lass mal da. Äh, Franz, wie weit bist du? Ich brauch noch von der Mutter mich entwöhnen mit neun Buchstaben, drittletztes in L. Ah. Ja, denn voll mich. Leute. Es ist ja, wie es ist. Steffi, machst du mir Meckbrötchen? Nee, muss ich ja schmieren. Mäckchen sogar nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Und jetzt wollen sie auch noch ein und zwei Centmünzen abschaffen. Wo leben wir eigentlich? Wie abschaffen? Ja, die sagen, das Kleingeld gefummelt ist zu kompliziert und dann ist auch das Metall zu teuer. Gibt's denn fünf Cent noch? Ich meine ja. Ach, und wenn ich mir denn bei Kick eine schöne Jeans für 9,99 kauf, ja. dann muss ich mir gleich fünf Stück kaufen, damit man überhaupt noch Geld wieder kriegt. Oh. Das ist eine Frechheit. Ja, dann müssen sie es billiger machen auf 9,95. Ja, da träumst du ja wovon. Das wäre denn ja ein Hammerpreis. Ja, das wäre natürlich ein Hammerpreis. Ja, aber jetzt lass doch mal Kick. Oh. Sie können das ja allein schon wegen den Lakritzschuh Gewerbe nicht durchsetzen, weil dann gehen doch ja die Lichter aus. Was? Ja, diese Lakritzschuhe, die kosten den Schwimmbad an Kiosk zwei Cent das Stück. Wie willst du das machen? Ja, dann musst du fünf Stück kaufen, dann zahlst du mit zehn. Aha. Die EU will ihre Bürger nötigen, den Schwimmbad fünf Lakrit zu fressen? Ja, ich aber das werde ich mir nicht bieten lassen. Aber ich denke, du machst gar keine Lakritz von diesen Harten. Ja, das weiß Brüssel ja nicht. Also. Ja, aber manche, wie das erst mit den Benzinpreisen wird. Ja, da habe ich drauf gewartet, du. Ja, dann müssen sie ja die Spritpreise im fünften Schritt hochklappen. Franz, es gibt jetzt ja auch schon dies 0,9 immer dahinter. Oh. Da gibt es ja auch keine Münzen für. Ach so, ja. Dann runden sie es ja ab nach dem Tanken. Oha, nur warte mal. 
wenn du 40 Liter nicht auf einmal tankst in Zukunft, sondern 40 mal ein Liter. Ja, da stehst du ja stundenlang an der Tankstelle. Ja, das mache ich ja sonst auch ganz gerne mal. So, du tankst den ein Liter für 1,53,9, das ist jetzt gerade bei Barbara der Preis. Ja. Äh, dann müssen sie ja auf 1,50 abrunden wegen keine Centstücke mehr. Ja. Und dann hast du schon mal 4 Cent verdient. Ich denke, das gibt's ja nicht mehr. Nein, du musst es ja mal 40 nehmen. Dann kommst du auf 1,60 Ersparnis. Dann holst du ja quasi ein Liter wieder raus. Wie machst du das mit dem Schlauch ansaugen? Nee, jetzt warte mal, Frank. Ja. Leute, jetzt passt mal auf. Ja. Nee, jetzt passt mal auf. Ja. Wenn du einen 30.000 Liter Tanklastung mit dieser Methode voll machst, ja. dann sparst du ja schon mal 1.200 Euro pro Füllung. Oh. Das machst du jeden Tag. Nach 100 Tagen hast du schon den Lastler raus. Ja, ich ja und ab da wird verdient. Ja. Aber richtig, das, ja. das sind ja 36.000 ja. Euro Monatslohn, steuerfrei. Ja. Zack, bon bonjour. Aber ja. das habe ich ja aufgebracht. Ja, mit den Lastern nicht. Wäre nur eine Frage der Zeit gewesen. Komm, also, also schon. Also gehst 10.000 Liter, kann ich dir sofort abnehmen. Aber was machst du mit dem Rest? Ja, nun müssen wir mal sehen. Ja. Äh, brauchst du noch Rätsel? Äh, das sagst du Ich brauch noch Umgebung eines Lebewesens mit sechs Buchstaben. Ja, Käfig. Äh, hätte ich beinahe gewusst. Ja, mich und so, dann nehmt ihr selber, ne? Was gibt's Neues? Ja, morgen krank free gucken und ah. dann schmeißen wir noch mit der Tankstellenklicke einen ganzen Pfingstochsen aufs Feuer. Ja. Was, einen ganzen Ochsen? Da braucht ihr ein Riesenfeuer. Ja, dann macht ihr mal keine Sorgen, Alos. Ah, alles klar. Aha. Nee, aber äh, mein Verlobter und ich, wir wollen auch ESC gucken. Oh. Es sind dort die Besten von Europa. Sagt er auch. Und äh, wir denken europäisch. Ah. Äh, aber morgen sind wir alle Kaskader. Ah, nee, ist klar. Kaskader. Ne? Ja. Kaskader, du. Ne? Und sie trägt ja meistens so ein Fogohila-Kleid. Mhm. Also mit sowas liebäugelig auch für meine Hochzeit. Aha. Den trage ich vorne Mini, weil da sind meine Beine ja top. Und äh, hinten hat man dann so ein bisschen Sichtschutz. Ja. Weil, äh, naja. Ah. Ja, so oder so ist dann wieder ein Event-Weekend, ne? Ja, heute Abend geht's ja schon los, ne? Dann gucke ich jetzt mal Tagesschau. Wie? Ja, und denn? Ja, nee, ich gucke Tagesschau. Da ist ja eine neue Sprecherin heute und äh, vielleicht nimmt die ja mal Vernunft an. Was ist denn nun schon wieder, also? In der Tagesschau, wenn die da anfangen, dann sitzen die da und sagen, guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ja, und wann nun? Ja, wenn ich sage, guten Abend, meine Damen und Herren, dann habe ich die Leute ja schon begrüßt. Ja, ach so. Ja, dann muss ich Sie ja nicht nochmal begrüßen, als müsste ich das nochmal erklären. Naja, Sie könnte ja sagen, guten Abend, meine Damen und Herren, ich habe Sie soeben zur Tagesschau begrüßt. Ja, und das wäre wenigstens sachlich richtig. Ja. Also. Den können Sie ja gleich sagen. Und jetzt lese ich Ihnen was vor. Guck, Udo hat verstanden. Ja. Naja, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das sagen Sie ja vielleicht auch, dass die Leute denn wissen, äh, dass das Tagesschau ist. Aber das sieht man doch. Ja, wenn ich Socken sortiere, gucke ich ja nicht hin. Und äh, guten Abend sagen Sie alle. Ja, meinetwegen könnte Sie sagen, guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Tagesschau in Ersten. Nee, in Dritten heißt das ja genauso. Ach so, ja. Aber im bayerischen Fernsehen ist das nicht. Ja, ich meine, der hat Söder hier von der CSU mal angerufen von wegen, er möchte das nicht. Ja. Wie wäre es denn so? Na, Wendt, oh. dann klopft er so ein bisschen auf Pult. Hier ist die Tagesschau. Hofer, mein Name. Oh. Bleiben oh. Sie dran, jetzt geht das los. Ah, ja. Also, so würde ich es machen. Ja, das wäre zumindest mal ein Ansatz. Ne? Kennt ich mit Leben, ja. Ja, ja, ja. dann haben wir es ja. Was brauchst du noch, Franz? Ich brauche nur Umtrug zum Dienstantritt mit acht Buchstaben. Zweite ist ein I. Jetzt morgen schon, weiß nicht. Ja, erstmal Bierchen. Ah. Bierchen. Das passt stark, Udo. Yeah. <laughs>